La Chine, hein, ce pays qui fabrique à peu près tout ce qu'on utilise, veut aussi fabriquer une nature made in China. L'objectif, c'est d'avoir une météo à la demande hein, pour par exemple prévenir les ouragans ou alors au contraire, avoir de la pluie sur commande. Mais même si sur le principe, hein, ça peut avoir des avantages, il y en a beaucoup qui s'inquiètent de l'impact de cette technologie et de son utilisation possible à des fins militaires. À la base, l'espèce humaine dépend de son environnement. Mais de nos jours, les humains contrôlent tellement leur environnement que maintenant, ils se prennent pour mère nature. Alors qu'on sait très bien que la seule chose qu'il faudrait vraiment contrôler, c'est que tout le monde s'abonne à la, à la chaîne à la bonne Dès les années 50, des gens ont voulu utiliser de la pluie artificielle pour par exemple lutter contre la sécheresse. Le principe étant d'utiliser des canaux ou des avions relâchant dans le ciel des trucs comme de l'iodure d'argent, du sel ou de la neige carbonique, et tout ça est censé entraîner une réaction physico-chimique, et quelques minutes plus tard, bim, ton brochique nous révèle tes véritables cheveux. La Chine est la bosse du game grâce à un programme expérimental de géo-ingénierie qui doit ajuster artificiellement sa météo et faire tomber de la pluie grâce à une espèce de laxatif pour nuages. Et parfois, c'est l'effet inverse qui est recherché, comme en 2008 quand les Chinois ont fait crever les nuages pour qu'il y ait un beau ciel bleu durant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La Chine aurait mené plus de 560 000 manipulations météorologiques et veut contrôler le climat sur un territoire qui fait environ 9 fois la taille de la France. Et t'as plein d'autres pays qui veulent se prendre pour mère nature. La météo à la demande serait étudiée dans plus de 52 pays. Et par exemple, la France en 2017 a eu recours à cette technologie pour protéger les vignes de la grêle. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, vendredi, il a été décidé qu'il ferait 36 degrés sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, samedi, n'oubliez pas de mettre une petite doudoune, hein, vu qu'il a été décidé qu'il ferait moins 6 degrés, hein, parce que les riches veulent faire du ski. N'oublions pas que demain, c'est aussi la Sainte Nitouche. Merci à tous, au revoir. Et le problème, c'est que jouer comme ça avec les nuages et la météo, ça peut avoir des conséquences plus graves que de boucher les toilettes de quelqu'un quand t'as invité chez lui. Lorsque les Émirats Arabes Unis ont fait tomber de la pluie sur leur territoire, il y a eu des inondations à Dubaï avec des accidents et des glissements de terrain parce que la ville n'était pas préparée. Bon, après, il y avait quand même des signes, hein, parce que si je te dis Dubaï, eh ben, tu vas penser désert. Et si je te dis désert, tu vas penser à tout sauf à de la pluie. Et t'imagines bien qu'il y a déjà des mecs hein, qui ont pensé à utiliser cette technologie comme arme de guerre. Dès les années 70, hein, pendant la guerre du Vietnam, les états unis comme par hasard, ont utilisé l'ensemencement des nuages pour perturber l'approvisionnement de l'ennemi et provoquer quelques glissements de terrain. Et c'est en partie pour ça que plusieurs pays ont signé des traités et accords internationaux en 1978 et en 2010 visant à interdire toute modification de l'environnement et du temps, entre autres à des fins militaires. Mais si sur le principe hein, c'est interdit pour faire la guerre, il y a tout de même des experts qui mettent en garde contre des méthodes indirectes comme le vol de pluie. Par exemple, l'Inde s'inquiète parce que son agriculture dépend de la mousson. Et vu que la Chine vise avec son Netflix de la météo le plateau tibétain, soit la plus vaste réserve aquatique en Asie, ça pourrait perturber la météo de toute la région. C'est quoi la prochaine étape Signer entre pays des contrats de pluie Je te passe des rafales, tu me passes des averses Donc au final, on ne connaît pas vraiment toutes les conséquences que ça peut avoir à long terme sur la planète, la météo et le climat. Et si ça part en vrille, je pense pas que cette fois on pourra se protéger avec un masque et du gel hydroalcoolique. Hein je pense pas. Surtout qu'on sait que l'iodure d'argent utilisé est insoluble dans l'eau et que donc c'est nocif pour la faune et la flore, mais aussi notre santé. Ça pourrait exposer les gens à des lésions rénales et pulmonaires, voire des hémorragies gastriques. Ça veut dire que dans quelques années, quand on annoncera du soleil le week-end, tu devras préparer ta crème solaire et ta trousse à pharmacie. Et avec tout ça, j'ai une question. Pensez-vous que le contrôle de la météo est une bonne ou une mauvaise chose et pourquoi Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao Attendez, attendez, c'est encore moi Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.